Hola, mi nombre es Katy, soy agente de viajes y travel lover. En este video te voy a estar contando mi experiencia en el voluntariado, o mejor dicho, un programa de intercambio de trabajo a través de Worldpackers. Haciendo este tipo de programas logré ahorrar algo de dinero y poder recorrer el sudeste asiático por un tiempo más largo de lo que podía llegar a hacerlo. Realmente es algo muy interesante, fue mi primera experiencia, así que se los quiero compartir. Estando en Buenos Aires, en donde vivo, me hice miembro de Wordpackers. Es una página en donde hay muchos proyectos de voluntariados. Voluntariados o, mejor dicho, es un intercambio de trabajo por algunos beneficios como por ejemplo alojamiento o por ejemplo la comida. Yo tenía muchas ganas de recorrer eh, el sudeste asiático. Si bien yo ya estuve acá en Tailandia, en Camboya, hace cuatro años, eh, en un día estando en la oficina Estuve extrañando un montón toda esta parte del mundo, así que dije, listo, voy a agarrar mi mochila y voy a ir de viaje por el sudeste asiático, pero esta vez quiero estar como mínimo seis meses acá. A ver, obviamente tengo algunos ahorros para moverme, para gastar en, en, en los tickets aéreos, para algunas visas, para ir a hacer algunos tours, pero así de todo quería ir ahorrando. Tampoco puedo estar comiendo todos los días en restaurantes o irme, eh, no sé, a todos los tours posibles como lo haría en mis vacaciones. Entonces eh, empecé a investigar en la página de Wordpackers cuáles son los países que ofrecían estos proyectos de voluntariado y cuáles son esos proyectos en donde yo podría ser útil. Vietnam era uno de los países que quería conocer y según mis habilidades, que es hacer videos, sacar fotos, editarlos, postearlos en las redes sociales, yo apliqué para el programa eh, en una escuela de inglés que se llama Living English. Básicamente, ¿de qué se trata? Vos ingresás a la página de Wordpackers, llenás un perfil, explicas qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te gustaría aprender a hacer. Eh, yo en mi caso puse de que soy agente de viajes, de que soy travel blogger, de que estoy buscando mejorar mis habilidades con respecto a la edición y la fotografía y también puedo hacer, no sé, por ejemplo, trabajar en una recepción de algún hotel o ser un guía turística porque sé inglés, sé español. Como que vos armás tu perfil. Por otro lado, en esa página están los anfitriones que van a exponer los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Living English, ellos explicaban que son una escuela de inglés, están buscando gente para el equipo de marketing, necesitan esto, esto y esto. Son 15 horas semanales que tenés que trabajar. Ofrecemos también estadía, ofrecemos tours, ofrecemos descuentos para los tours, ofrecemos eh, alojamiento, dos comidas, el desayuno te lo armas vos, pero bueno, el desayuno, a ver, es un tecito con un par de galletitas, no es nada. El donde vos gastás realmente es en la comida. Entonces me gustó muchísimo ese, proye ese proyecto y apliqué. Para aplicar a los proyectos y contactarte con los anfitriones, tenés que ser miembro de Wordpackers. Para ello tenés que abonar una membresía anual, si ¿sí? es como una cuota anual que pagás. Son 50 dólares. Entonces, pagás los 50 dólares y podés contactar. Ahí, digamos, se abre eh, el botón para poder contactar con el anfitrión. Sí, ese es el negocio de Wordpackers. Ellos lo que hacen es unir el voluntario con la gente que está reclutando voluntarios. Entonces, una vez que te contactas con el anfitrión, es simplemente llenar eh, un mensaje explicando quién sos, de dónde venís, qué es lo que buscas, cómo puedes colaborar con el proyecto. Llené todo eso, contacté con el anfitrión, empezamos a hablar y eh, nada, apliqué y me aceptaron. Una vez que me aceptaron, ya después nosotros empezamos a hablar por mail. Me enviaron un, un cronograma cómo ellos trabajan, cuáles son los posteos que hacen, cuál es el estilo de fotos que buscan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, una de las grandes preguntas es ¿qué pasa si no me aceptan? ¿Qué pasa si yo aplico y no me aceptan? Y bueno, es así, si no te aceptan puedes aplicar a otro programa. Incluso yo, por ejemplo, en Vietnam he aplicado para varios programas. Para varios al mismo tiempo, para las mismas fechas. Entonces ya después vas a ir hablando y vas a ir analizando cuál es la que más te conviene. Ahora les voy a compartir mi experiencia. A ver, mi trabajo consiste en sacar fotos a un grupo 
eh, que viene a estudiar inglés a la noche, entonces saco fotos, videos y eso me lleva más o menos dos horas. Y después a la mañana siguiente las edito y se las mando a mi eh, team leader de marketing. Básicamente eso, ahí tenés las tres horas, después tengo todo el día libre para, bueno, en mi caso hacer eh, cosas del blog o si no también salgo a recorrer Saigon, que es precioso. Yo tengo dos días libres, que es domingo y lunes, porque los sábados voy con el grupo y saco fotos a los city tours que estamos realizando, que también es parte del trabajo de marketing. Entonces los domingos y los lunes yo los tengo libres. Los profesores, por ejemplo, tienen sábado y domingo libres. Vamos a los city tours los fines de semana, que siempre con todos los voluntarios vamos, por ejemplo, a comer algún mercadillo local o vamos a recorrer el centro de la ciudad. Y eh, Mr. Han, que es eh, mi, digamos, coordinador acá, es eh, el que nos va a estar guiando, nos va a estar explicando. Yo me quedé charlando con él un montón de tiempo. Es una persona súper interesante. Su señora, eh, Miss Nung, eh, ella está embarazada, así que no está muy presente acá. Pero bueno, nada, son gente vietnamita que... Día a día compartimos un montón de cosas, les pregunto un montón de cosas sobre Vietnam, sobre la, su cultura. Además de gente vietnamita, hay como cinco personas que son profesores y vienen de toda parte del mundo. Hay una chica de Houston, hay un chico de Alemania y después tenemos eh, una chica de India y otra de Cuba pero que vive en Miami. Entonces, es todo un grupo internacional y también eh, hay una pareja ella es brasilera y él es de Irlanda, si no me equivoco. Entonces, nada, son gente joven, eh, gente que también está buscando viajar, entonces por ahí salimos o vamos a recorrer algún lugar, compartimos los gastos. Nada, está bárbaro, a mí me encanta, me encanta esa experiencia. A ver, por eso digo, no es un estilo de viaje para todos, los que buscan... Eh, algo diferente, porque realmente estoy viendo algo diferente. Si bien estoy viajando, estoy a la vez trabajando y también conociendo un montón de gente, tengo un intercambio cultural enorme, o sea, enorme. El grupo está bárbaro, eh, la gente vietnamita es súper, súper, súper buena. El lugar en donde estoy quedando está súper bueno, o sea, está bárbaro. Bueno, ¿qué más? Con respecto al alojamiento. Es como una casa, un mini edificio de tres pisos. En la planta baja tenemos la cocina y tenemos como una especie de living y también como una sala de estudio en donde la gente viene a estudiar. En el primer piso están, hay dos habitaciones con casi ocho camas en donde viven mujeres nada más, separado por los hombres que viven en el segundo piso. Y después tenemos una terraza, tenemos lavadero, Está bárbaro porque, nada, si estás mucho tiempo en un lugar tenés que lavar tu ropa, tenés que cocinarte y bueno, todas las cosas que uno hace en casa lo tiene que hacer en el viaje. Entonces tenemos la terraza y también hay como una sala de estudio en donde yo básicamente paso la mayor cantidad de tiempo porque tengo un montón de cosas para hacer la compu, así que yo me instalo ahí. Con el tema de la comida es lo mejor. ¿Por qué? Porque no tengo que cocinar. Nos cocina Kun. Eh, Kun que es el hermano de la dueña, digamos, y está ahí siempre dándonos una mano, es como una especie de mantenimiento, barra, cocina. El tipo está siempre, nos hace la, el almuerzo a la una y a las seis tenemos nuestra cena y el desayuno uno se prepara el que, el que guste. Solamente los días de semana, los fines de semana nosotros comemos por nuestra cuenta. Igual siempre hay comida en la heladera así que uno se puede armar algo. Um, y también los fines de semana muchas veces salimos a los city tours y comemos ahí, que tampoco pagamos. Gasté desde que llegué 10 dólares. Nada, estoy súper bien. O sea, no gasto en nada. Tengo un lugar en donde me puedo alojar. Es súper, súper seguro acá. Hay internet gratis, hay comida, ni siquiera cocino. O sea, ¿qué más puedo desear? Muy bien, les voy a comentar esto último. Wordpacker se ha contactado conmigo y hemos trabajado en un descuento para la membresía anual de los 50 dólares. Entonces, Wordpackers me han dado un promo code de que si ustedes lo ingresan van a tener 10 dólares de descuento. En vez de los 50 dólares que pagarían por la membresía, van a pagar 40. ¿Estamos? 
está bárbaro, aprovechenlo, por favor. Es una vez que pagas al año y puedes aplicar a cualquier cantidad de eh, proyectos. Yo ahora termino en Vietnam y tengo otros ya que me están esperando en Singapur. En el medio voy a estar pasando por Vale. Así que síganme en las redes sociales, suscríbanse a este canal y síganme en Instagram en donde posteo un montón de fotos, un montón de historias. Además, ¿por qué recomiendo Wordpackers? Primero, eh, Wordpackers te da asistencia. O sea, vos te, hay alguien más detrás de esa página que, con la que te puedes contactar. Puedes contactar también con miembros que ya han hecho estos programas y ver qué onda, puedes ver comentarios de gente que ya ha estado en ese proyecto. Es decir, es todo como una comunidad en donde vos no estás solo. Segundo, tienen anfitriones verificados. Es decir, esa persona donde vos vas a estar realmente existe y se sabe, digamos, de que, de que es verdad lo que está ofreciendo. El último punto fuerte de estos chicos es que llegado al caso de que vos llegues a hacer tu voluntariado, llegues a la casa del anfitrión y por alguna razón X, por cualquier razón, a vos, no sé, no te conviene estar ahí, no te gustó, no te llevaste bien, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Estos chicos te aseguran tres noches de alojamiento en esa ciudad en donde vas a estar haciendo el voluntariado en el caso de que vos no quieras hacer el voluntariado. En el caso de que vos llegaste, tuviste algún problema y no querés saber nada con... y te querés ir, bueno, estos chicos te proveen tres, eh, tres noches de alojamiento como de soporte para que vos no te quedes en la lona. Así que nada, voy terminando. Espero que les haya sido útil e interesante mi experiencia. Espero que lo van a poder hacer alguna vez en su vida. No importa la edad, no importa si hablas inglés, no hablas inglés, vos podés aplicar sin saber inglés y e ir a aprender el idioma. Yo estoy abierta obviamente a todas sus consultas, preguntas. Nada, háganmelo acá abajo en los comentarios, compartan este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.